హాయ్ దిస్ ఇస్ నారాయణ రావు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అబ్బాయి టాపిక్ సాలిడ్ స్టేట్ ఘనస్థితి సో గణస్థితి చెప్పే ముందు వీటి కోసం ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను పదార్థాలు అనేవి మూడు స్థితుల్లో ఉంటుంది ఒకటి ఘనస్థితి దాన్ని సాలిడ్ స్టేట్ అంటాం రెండోది ద్రవస్థితి దీన్ని లిక్విడ్ స్టేట్ అంటాం మూడోది వాయు స్థితి దీన్ని గ్యాస్ స్టేట్ అంటాం ఓకే సో ఇందులో మొదటిది ఏంటి ఘనస్థితి సాలిడ్ స్టేట్ దానికోసం ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుందాం ఇది ఇంటర్మీడియట్ చాప్టర్లో చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఇది ఇంటర్మీడియట్లో చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇది ఫ్యూచర్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది డిగ్రీ డిగ్రీలో కానీ ఎంఎస్సిలో కానీ సో అందుకని మీకు ఇక్కడ చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం కోసం ఈ చాప్టర్ని ముందుగా ఎంచుకోవడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్ఫటిక అస్ఫటిక ఘన పదార్థాలు ఓకే క్రిస్టల్ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ అండ్ నాన్ క్రిస్టల్ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ సో క్రిస్టల్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట అంటే ఏమైనా ఒక క్రిస్టల్ తీసుకుంటే ఆ క్రిస్టల్లో ఈ విధంగా ఒకే ఆకృతిలో ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఉండే ఆకృతులు అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే ఇలాంటి క్రిస్టల్స్ మనం ఏమంటామంటే స్ఫటిక ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తాం ఓకేనా అంటే ఏదైనా ఒక స్ఫటికం తీసుకుంటే అంటే క్రిస్టల్ తీసుకుంటే ఆ క్రిస్టల్లో ఉండే అన్ని ఆకృతులను అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఒకేలా ఉంటాయన్నమాట వాటిని స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు అంటాం అలా కాకుండా ఆ స్ఫటిక ఘన పదార్థాలు అంటే వేరు వేరు ఆకృతిలో ఉంటాయమ్మ ఓకేనా దీన్ని నాన్ క్రిస్టల్స్ కూడా అంటారనమాట అయితే వీటికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది దీన్ని మిథ్య ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తాం ఓకే మిథ్య ఘన పదార్థాలు వీటికి ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ఈ అస్ఫటిక ఘన పదార్థాలు అనేవి సాధారణమైన ద్రవాల కంటే చాలా నెమ్మదిగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా అందుకని వీటికి మిథ్య ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటాయి అనమాట వీటికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది అతి శీతలీకృత అతి శీతలీకృత ద్రవాలుగా చెప్పుకొస్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ స్ఫటిక ఘన పదార్థాల వర్గీకరణ స్ఫటిక ఘన పదార్థాల వర్గీకరణ సో ఇక్కడ స్ఫటిక ఘన పదార్థాల వర్గీకరణ మొత్తం నాలుగు రకాలమ్మ ఓకేనా ఫోర్ టైప్స్ అందులో మొదటిది అణు ఘన పదార్థాలు ఓకే అణు ఘన పదార్థాలు సో ఇక్కడ అణు అంటే అణువులు మాలిక్యూల్స్ అనమాట సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అంటే మనకి ఇంటి హెచ్ టూ సిఎల్ టూ ఐ టూ హెచ్ సిఎల్ ఎస్ఓ టూ ఇవన్నీ మాలిక్యూల్సే సో ఇవన్నీ ఘన పదార్థాల రూపంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ కూడా మనము అణు ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తాం ఓకే అంటే అణు ఘన పదార్థాలకు చక్కని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు ఇక సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ అయానిక్ ఘన పదార్థాలు అయానిక్ ఘన పదార్థాలు అయాన్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ ఎంజి టూ ప్లస్ ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ఇలా అయాన్స్తో కూడిన ఘన పదార్థాలని అయానిక్ ఘన పదార్థాలు అంటాం ఇక్కడ ఎన్ఏసిఎల్ కేసిఎల్ ఎంజిసిఓ ఎంజిసిఎల్ టూ ఇలాంటివన్నీ కూడా అయానిక్ ఘన పదార్థాలకు చక్కని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇందులో ఈ క్రిస్టల్స్లో ఉండే అన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అయాన్స్గా డివైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా అందుకే వీటిని అయానిక్ ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లోహ ఘన పదార్థాలు అంటే ఇక్కడ లోహాలు ఘన రూపంలో ఉంటాయి ఓకేనా కాబట్టి వీటికి ఏమంటామంటే లోహ ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ లో దీనికి చక్కని ఎగ్జాంపుల్ ఫెర్రస్సు కాపరు మెగ్నీషియం ఇలా మెటీరియల్ అంటే మెటల్స్తో కూడినవి ఏవైనా సరే ఓకేనా లోహ ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటాం ఇక లాస్ట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సమయోజనీయ లేదా జాల ఘన పదార్థాలు ఓకేనా కోవులెంట్ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ అనమాట ఇందులో చక్కని ఎగ్జాంపుల్ వజ్రము గ్రాఫైట్ అంటే డైమండ్ గ్రాఫైట్ సో మీకు స్క్రీన్ పైన చూపిస్తూ ఉన్నారు చూడండి ఇది వజ్రము యొక్క స్ట్రక్చరు నెక్స్ట్ ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఇది గ్రాఫైట్ యొక్క పిక్చర్ అనమాట ఇది సంయోజనీయ ఘన పదార్థాలుగా చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు వీరింటినీ కూడా ఇక నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బ్రాగ్ సమీకరణం బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ ఈ బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సో ఎక్స్ కిరణాలు అనేవి ఒక రెండు తలాల పైన అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక మీ క్రిస్టల్ తీసుకోండి ఓకేనా ఏదో ఒక ఘన పదార్థం తీసుకుంటే ఆ ఘన పదార్థంలో ఈ విధంగా ప్లేన్ వన్ను ప్లేన్ టూ అంటే తలం వన్ను తలం టూ ఇలా కింద కొన్ని చాలా తలాలు ఉంటాయి మీకు రెండు మాత్రం వేసి చూపించాను అయితే ఈ పైన ఎక్స్ కిరణాలు పంపించినట్లయితే మొదటి తలంలోనే ఒక కిరణం అనేది ఏమవుతుంది ఏదో ఒక అణువు దగ్గర లేదా పరమాణువు దగ్గర లేదా అయాన్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు ఈ బిందువుల్ని ఓకేనా సో ఇది నేను అణువుగా చెప్పుకొస్తాను అనమాట ఏదో ఒక అణువు దగ్గర ఏమవుతుంది ఈ ఎక్స్ కిరణం అనేది డీ కొట్టి ఏమవుతుంది పరివర్తనం సారీ వివర్తనం అనేది చెందుతుంది అనమాట ఓకే
ఓకేనా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో డైఫ్రాక్షన్ అంటాం ఓకేనా ఏమంటామమ్మ డైఫ్రాక్షన్ అంటాం అయితే ఈ మొదటి కిరణం అనేది రెండవ కిరణంతో సమానంగా ప్రయాణించాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ కిరణం కంటే ఈ కిరణం ఎంత దూరం ఎక్కువగా ప్రయాణించిందో చూడాలి ఇక్కడ ఎక్కువ దూరం ఎంత దూరం ప్రయాణించిందంటే డిబిబిసి ఈ మొక్క వరకు మాత్రం అదనంగా ప్రయాణించింది అనమాట ఈ కిరణంతో పోలిస్తే ఓకేనా ఈ రేతో పోలిస్తే ఈ రే యొక్క అదనంగా ప్రయాణించిన దూరం ఇది బి డిబిబిసి ఓకే సో దీనికి మనం సమీకరణం కూడా రాబట్టచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కిరణంతో ఈ కిరణం సమానంగా ప్రయాణించాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత దూరం అదనంగా ప్రయాణించాలి ఓకేనా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఈ కిరణంతో ఈ కిరణం అలా ప్రయాణించడాన్ని నిర్మాణాత్మక వ్యతికరణము లేదా విధ్వంసక వ్యతికరణము అంటాం ఓకే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఓకే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అని చెప్పుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ దీనికి అదనంగా ప్రయాణించిన దూరానికి మనం ఇప్పుడు సమీకరణం రాబట్టాలి ఆ సమీకరణమే బ్రాగ్ సమీకరణం అంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ దీన్ని మనము ఏం చేసామంటే జూమ్ చేసి చూపించామన్నమాట ఇక్కడ ఏ ఈ బిందుని ఏ అంటాం ఏ ఇది డి డి ఇది బి డి ఇది సి కాబట్టి ఇక్కడ సి సో మధ్యలో ఉండే లైన్ అనేది ఈ తలం నుంచి ఈ తలం మధ్య దూరం అనమాట దాన్ని డిగా ఇండికేట్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ తేటా ఉంది కాబట్టి తేటాకి ఎదురుగా ఉంటే ఎదురు భుజం ఇది మనం టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకుని ఉంటాం తేటాకి ఎదురుగా ఉంటే ఎదురు భుజము ఆడించి ఉంటే దీన్ని ఆసన్న భుజం అంటాం దీన్ని ఏమంటాం కర్ణము అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆపోజిట్ సైడ్ ఎడ్జిసెంట్ సైడ్ దీన్ని కర్ణాన్ని హైపోటేనస్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మనకి విలువలు తెలిసింది ఏంటంటే ఎదురు భుజము డిబి అంటాం ఓకే కర్ణము స్మాల్ డితో ఇండికేట్ చేసాం సో ఇక్కడ ఎదురు భుజము కర్ణము ఏ ప్రమే ఏ త్రికోణమితి ప్రమేయంలో ఉంటుంది ఏ ఫంక్షన్ గ్రూప్లో ఉంటుందంటే సైన్లో ఉంటుంది ఎదురు భుజము కర్ణం అనేది సో ఇక్కడ సైన్ తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎదురు భుజం అంటే డిబి కదా డిబి బై స్మాల్ డి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి డిబి కావాలి కదా ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా సో ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఉంచేసి ఈ స్మాల్ డీలు తీసుకొస్తే డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ డి సైన్ తేటా సో దీన్ని డిబి మనం కొనుక్కున్నట్లే సేమ్ ఈ త్రిభుజాన్ని ఉపయోగించి ఈ ట్రయాంగిల్ని యూజ్ చేసి కూడా మనము బీసీని కట్టవచ్చు అనమాట బీసీని కట్టినప్పుడు డి సైన్ తేటా వస్తుంది సో ఈ రెండు కలిపితే మనకు వచ్చిందే అదనంగా ప్రయాణించిన దూరము ఈ మొదటి కిరణంతో పోలిస్తే రెండవ కిరణం యొక్క అదనంగా ప్రయాణించిన దూరం అనమాట ఈ మొక్క సో ఈ మొక్క డి సైన్ తేటా ఈ మొక్క డి సైన్ తేటా ఆ రెండు కలిపితే వచ్చేది టూ డి సైన్ తేటా ఇది దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఎన్ లాండాకి ఈక్వల్ అనమాట ఇక్కడ లాండా అంటే తరంగ ధైర్యం వేవ్ లెంత్ అంటాం ఓకే ఎన్ అంటే వివర్తన యొక్క క్రమాంకంగా చెప్పుకొస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇక్కడతో బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ అయిపోయినట్టే దీన్ని మనం బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ అంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్కి ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏది అనమాట నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ జాలక బిందువు దీన్ని లాటీస్ పాయింట్ అంటాం ఏమంటాం లాటీస్ పాయింట్ సో ఇక్కడ జాలక బిందువు ఓకేనా ఈ పేర్లోనే ఉంది మనకు ఆన్సర్ అనేది ఇప్పుడు ఏవైనా కొన్ని అయాన్స్ కానీ పరమాణువులు కానీ లేదా అణువులు కానీ ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతంలో ఇమిడి ఉండడాన్ని మనం ఏమంటామంటే జాలక బిందువులు లేదా లాటిస్ పాయింట్స్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఈ బిందువులు చూడండి ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రదేశంలో ఏమై ఉన్నాయి ఇమిడి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే జాలక బిందువులు అంటాం ఇలాంటి ఈ జాలక బిందువులన్నీ కూడా మనము పై పొరలోనా కింద పొరలోనా అలా మనకి ఇమిడి ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనము లైన్స్ రూపంలో కలుపుకుంటూ పోతే ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకృతులు వస్తాయి ఒకేలాంటి ఆకృతులు అనమాట ఈ ఆకృతులనే మనం ఏమంటామంటే యూనిట్ సెల్ అంటాం ఏమంటాం యూనిట్ సెల్గా చెప్పుకొస్తాం అనమాట అంటే ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఆకృతి అంటే కలుపుకుంటూ పోతే ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకృతులు వస్తాయి ఆ ఆకృతిని మనము ఏమంటాం యూనిట్ సెల్స్ అంటాం ఎలాంటి యూనిట్ సెల్స్ అన్నీ కలిపితే వచ్చేదే ప్రాదేశిక జాలకము స్పేస్ లాటిస్ అంటాం ఓకేనా ఏమంటాం స్పేస్ లాటిస్ ఓకే సో ఇక్కడతో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్గా అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే స్పటిక లోపాలు క్రిస్టల్ డిఫెక్ట్స్ ఇది ఆల్రెడీ నేను దీని యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి ఈజీ మెథడ్లో క్రిస్టల్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఏ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనేది నేను చెప్పాను ఇది ఇంటర్ డిగ్రీ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది అలాగే ఎంఎస్సీ వాళ్ళకి కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్లో వివరించాను కాబట్టి మీరు ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ కాన్సెప్ట్ నచ్చినైతే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్